Rák megelőző állapot. Hallottad már ezt? Persze ne egyfajta általános állapotra gondoljunk, mint a minap említett vérszegénység, ennél jóval többről van szó. Ezek olyan kóros sejtszintű állapotok vagy elváltozások, amelyek a rák kialakulásának fokozott kockázatát jelzik. A rák megelőző állapotok az érintett szervtől függően eltérőek. Sok esetben az egyének nem is észlenek semmilyen tünetet, de például a bőr vagy a szájüreg rák megelőző állapatai látható elváltozásként jelentkezhetnek fájdalom vagy kellemetlen érzés nélkül, míg a vérképzőrendszer rák megelőző állapotai jellemzően tünetmentesek. Miért kell tudni ezekről? Nos, azért, mert ezek korai előjelzője a rákos folyamatoknak, és felismerésük rendkívüli mértékben javítja a rák igen korai felismerését, ami pedig a rák túlélésében kulcstényező. Mindenek előtt szeretném megköszönni az Ormos Intézetnek, hogy támogatta a videót. Az Ormos Intézetben magasan képzett tapasztalt orvosok dolgoznak, az elérhetőségük pedig a videó alatti leírásban megtalálható. Számos szakrendelésükön alkalom nyílik a rák megelőző állapotok felismerésére és a korai beavatkozásra. A ma megbeszélésre kerülő információk jelentős változást hozhatnak a tested jelzéseinek megértésében és a megfelelő lépések megtételében, annak érdekében, hogy megakadályozza a veszélyes állapotok kialakulását. Először is határozzuk meg, hogy mit értünk rák megelőző állapot alatt. Egyszerűen fogalmazva ezek olyan változások a sejtekben, amelyek miatt ezek a sejtek nagyobb valószínűséggel rákos átalakuláson mennek majd át. A rák megelőző állapotok azt jelzik, hogy beavatkozás nélkül rák lehet a következő lépés. Ezek a sejtek lehetnek valamilyen tekintetben abnormálisak, de nem rossz indulatok, olyan értem, hogy nem adnak áttétet. A rák megelőző állapotok jellemző példái meglehetősen változatosak, és a test különböző részeit érintik, ide tartozik az aktinikus keratózis, a napsugárzás által okozott bőrbetegség, ez egy durva, pikkelyes elváltozás a bőrön, amely több éves napsugárzás hatására alakul ki, gyakran megtalálható az arcon, az ajkakon, a füleken, az alkaron, fejbőrön, nyakon, készháton. Ugye napcserzette bőr. Ilyen aztán az úgynevezett ményaki diszplázia, vagy a leukoplákja, amely fehér folt a szájban és a torokban, de ide tartoznak a vastagbélben, vagy a gyomorban kialakuló polipok is. A polipokkal kapcsolatban kedvező, hogy azonnal már a felismerést lehetővé tevő vizsgálat során is eltávolíthatók, ez a valódi haszna egyébként a tükrözéseknek. A rák megelőző állapotok megértése két okból kritikus, a korai felismerés és a megelőzés miatt. Ami a megelőzést illeti annak tudatában, hogy rák megelőző állapot áll fenn, a kezelőorvos lépéseket tehet az állapot előre haladásának megállítására, vagy lassítására, mielőtt az rákká alakulna. Ez magában foglalhat életmódbeli módosításokat, dohányzás elhagyása, napsugárzás korlátozása, étrend megváltoztatása, vagy akár műtét a kóros sejtek eltávolítására. A rák megelőző állapotok jelenlétének ismerete gyakoribb szűréseket vagy szorosabb megfigyelést eredményezhet. Az emberek nyilván nem szeretnek például vastagbértükrözésekre járni, de ha tudják, hogy mi farok kockán, nyilvánvalóan igyekeznek megtenni mindent annak érdekében, hogy a nagyobb bajt elkerüljék. Ahogy mondtam, a rák sokkal jobban kezelhető, ha korán észlelik, és ez jobb túlélési arányt eredményez. A rák megelőző állapot nem feltétlenül jelenti azt, hogy rák lesz belőle, de annak tudata, hogy valaki rendelkezik ilyennel, az ugye erőteljes motivációt jelentett a szükséges változtatásokhoz, valamint ahhoz, hogy éberek legyünk a, a szűrések és az ellenőrzések során. Nagyon fontos tudni, hogy a klasszikus rákok a hámsejtekben alakulnak ki, akár a test külső részén, tehát a bőrön, akár a test belsejében lévő hámokban. Ugyanígy a rák megelőző állapotokat is itt kell keresni, mivel a test belsejében számos szerv tartalmaz hámszövetet, a tünetek és megjelenési formák igen változatosak lehetnek. 
Kívül a bőrön napsugárzás által okozott bőrrelváltozásról már beszéltem, van azonban más bőrrelváltozás is, mely szintén rák megelőző állapot, és a sok fénynek való kitettség szintén fokoz ennek az előfordulását is. Továbbá melanómává alakulhat át, és ezt is fokozza a fény. A melanomba pedig nem játék, igen gyorsan szól áttéteket. Na most ezt a másik rák megelőző állapotot ezt hívjuk atipikus anyajegynek. Ezek szokatlan megelenésű anyajegyek, amelyeket a bőrgyógyász a méretük, alakjuk, színük vagy a színből való kiemelkedésük alapján tud azonosítani. Ezek az életkor előre haladtával egyre nagyobb számban alakulhatnak ki. A kezelés az anyai egy sebészeti eltávolítását jelenti, ez történet fagyasztással, lézerrel, késsel. Én egy ilyet felfedeztem magamon egyébként, és el is mentem a bőrgyógyászhoz, aki talált még további 11-et a bőrömön. Elmondtam, miről van szó, azt is, hogy nem muszáj leszedni őket, de mivel ott voltam, nem mondtam neki, hogy hát kapja le mindet. Az egészben egyébként a böködés volt a legrosszabb, mert ugye pici érzéstenítőket adott mindegyik mellé a bőrbe, Hát 12 szurkálás az nem volt valami jó, főleg az arc érzékeny területén. Szerencsére a bőrgyógyászok általában egy finomkezű hölgyek, úgyhogy végül is nem panaszkodom. Kutatók egyébként úgy becslik, hogy a melanoma kockázata tízszer nagyobb azoknál, akiknél több mint öt ilyen diszpláziás anyajegy van, azokhoz képest, akiknek nincs. Ez utólag azt igazolja, hogy jól tettem, hogy egyből leszedettem őket. Ezek egyébként igen jól látható elváltozások, könnyű őket észrevenni. Azt viszont a laikus nem igen veszi észre, ha elkezdenek átalakulni melanomává. És még egy fontos dolog van ezzel kapcsolatban, a hátad közepét azt nem látod. Azt érdemes partnerrel, családtaggal megnézetni időnként, mielőtt valami elindul. A következő gyakori és fontos rák megelőző állapota méhnyak diszplázia. A méh egy avokádó vagy kört alakú szerv, a méhnyak pedig a méhnek az az elkeskenyedő része, amely belenyúlik a hüvelybe. Ezt más jellegű hám fedi, mint a hüvely belsejét, ez a hám sokkal inkább hajlamos a rák kialakulására. A méhnyak rák nem annyira gyakori, mint az emlőrák, ebben közrejátszik az is, hogy a szűrése a nőgyógyászati vizsgálat elengedhetetlen része. A ményak rák meglőző állapota során a felszínén lévő sejtek abnormális változásai jelennek meg, ezt gyakran a humán papillomavírus, röviden HPV okozza. A felismerés és a rendszeres úgynevezett papkenet, amit egy görög orvosról neveztek el, tehát nem katolikus papról van szó, Papa Nikolau kenet, a minden igaz, ennek a vizsgáltával történik, ugyanis ezek a változások legtöbbször nem okoznak tüneteket, esetleg még olyan látható tünetet se, mert a nőgyógyász meglátna ugye a méhnyak megtekintésekor. A kezelés a kóros sejtek eltávolítását jelent olyan módszerekkel, mint a kriósebészet, lézeres műtét, vagy a sebészeti ugye, ilyen kónuszos kimetszés. Az úgynevezett leukoplákia fehér foltokat jelent a szájban, vagy a nyelven, gyakran dohányzás, vagy alkoholfogyasztás miatt. Ezek makacs fehér foltok, amiket nem lehet csak úgy letörölni. A kezelés gyakran magával foglalja az irritáció forrásának eltávolítását, például a dohányzásról, vagy az alkoholfogyasztásról való leszokást. Ha a leukoplákia súlyos, sebészeti úton eltávolítható. Ezt ugye a vastagbél polipokról már volt szó korábbi videóban, ezért csak igen röviden. A polipok a vastagbélben lévő ugye, kinövések, amelyek vastagbél rákká fejlődhetnek, gyakran megtalálhatók a rutin kolonoszkópia során, és legtöbbször nem okoznak tüneteket. A tünetek jelentkeznek, ezek közé tartozhat a vér a székletben, a hasi fájdalom, a székletürítési szokások megváltozása. A kezelés ugye a kolonoszkópia, tehát tükrözés során, történő eltávolítás. Számos más bérrendszeri rák megelőző állapot is létezik, mint például a barettezofágus, tehát a barettnyelőcső, az atrófiás gyomorgyulladás, gastritis, vagy a kolitis ulceróza, a fekélyes bélgyulladás, vagy éppen a krombetegség, ez is ide tartozik. Van még egy fő csoport, 
ami talán már átmenet a rák irányába, de még nem mutat áttét képzési hajlamot, ezek az úgynevezett karcinoma in situ nevű elváltozások, tehát in situ rák, in situ karcinoma, ezek abnormális sejtek csoportjai. Egyes szerzők azonban ezeket nem sorolják a rák típusai közé, de abban mindenki egyetért, hogy potenciálisan rákossá válhatnak. Ezek a kóros sejtek a normális helyükön nőnek, tehát in situ, ugye ez latinul azt jelenti, hogy a helyükön vannak. Az in situ bőrkarcinoma, például a rákos elváltozás mutató hámsejtek felhalmozódása csak a bőrrétekben, az epidermisben, de nem tudnak behatolni a mélyebb bőrbe. Az elváltozás a szerv meglévő felépítését követi, mondjuk emlőben vagy tüdőben holt alakul ki. Mivel az in situ karcinomák számos formáján nagy valószínűséggel rákká fejlődik, ezért javasolt az eltávolításuk, azonban ismert, hogy a progresszők nagyon változó, nem mind halad előre gyorsan, és nem is válik mind invazív rákká. Valójában nem csak vagy nem kifejezetten rák megelőző állapotról van szó, de beleillik ebbe a gondolatmenetbe az úgynevezett okkult vérzések kérdésköre is. Akut vérzések, főleg a gyomorbérrendszeri eredettel rendelkező vérzések, ezeket a, ezeket a beteg számára teljesen ismeretlen vérzésként határozzuk meg, mivel a beteg általában nem jön rá, nem érzékeli ezeket. Gyakorlatilag a gyomorbértraktus bármely elváltozása okozhatja, de mivel mindig a legsúlyosabb eredetet kell először kizárni, a törekvés arra irányul, hogy a daganatos eredetet zárjuk ki. Az okkult, gyomorbérrendszeri vérzésben szenvedő betegek közé tartoznak azok, akiknek a székletében rejtett vér van, és vashiányos vérszegénységben szenvednek. Ugye itt kapcsolódik a téma az előző videóhoz, mely a vérszegénységről szólt. Férfiak és posztmenopauzás, tehát menopauza utáni nőknél a vérszegénységet gyomorbérrendszeri vérzés eredetűnek kell tekinteni, amíg az ellenkezőjét be nem bizonyítjuk. Tehát ha vérszegény, akkor a rá kell fogjuk, hogy gyomor eredetű vérzés. És amikor azt kizártuk, akkor lehet elkezdeni gondolkodni máson. A homályos gyomor béltraktus vérzés ugye olyan nyilvánvaló vérzés, amely nehezen azonosítható forrásból származik, de mindig visszatérő. No. Zárásként szeretnék mindenkit arra biztatni, hogy aktívan, Lépjen fel az egészségével kapcsolatban. Senki nem törődik az egészségeddel, ezt ugye elárulom, ha még magadtól nem jöttél volna rá. Csak te. Tehát itt az egészség ügy meg felejtős. Le, szoktak itt a nézők ilyen, ilyen orvos ellenes beszólásokat tenni, fele. nem azért van az orvos, hogy a te egyéni egészségedet tartsa egyfolytában a fejében. Ezt, ezt is meg kéne egyezni az a te feladatod. Az orvos aztán, hogyha valami tennivaló van, akkor neki az a feladat, hogy ezt tegye meg. A rendszeres szűrések, az egészséges életmód és a szervezetben bekövetkezett változásokra való odafigyelés az a legjobb módja a rák megelőző állapotok elkapásának és kezelésének. Az orvos rendszeres felkeresése, ha tetszik neki, ha nem, és az aggodalmakkal kapcsolatos nyílt kommunikáció nagyban hozzájárul a korai felismeréshez és megelőzéshez. Ha rák megelőző állapotod van, ne feledd. Ez cselekvésre ok, nem félelemre vagy pánikra. Megfelelő megközelítéssel ezek az állapotok ébresztőként szolgálhatnak, lehetőséget adva arra, hogy megelőzzünk egy potenciálisan életveszélyes betegséget, mielőtt olyan stádiumba kerül, amikor már sok minden lehetőség nem maradt. A tudás, az éberség, az aktív lépések megtétele, szűrés a legerősebb fegyver a rák ellen. Legyél tájékozott, legyél tudatos, maradj egészséges. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát!